அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரைக்கும் ஆறாம் குருவாக இருந்தவர்களும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போது இது இந்த சாட்ஸோட முடிச்சுக்கலாம் இந்த நேரலையோட இந்த கண்டென்ட்டோட முடிச்சுக்கலாம் அடுத்து ஈவினிங் எத்தனை மணிக்கு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு டைம் அப்டேட் பண்ணலாம் அடுத்து ஈவினிங் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிட நேரலை இருக்குது எல்லாம் கேள்வி பதில் நேரம் இருக்குது முடிஞ்ச அவங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னால் முடிஞ்ச பலன்களை நான் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவு தர்றேன் சாட்டாக தர்றேன் சீக்கிரம் ஒரு கேள்விக்கு ஒரு பதிலுங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி கொடுத்துட்றேன் அதில் இருக்குது நான் கரூர் அஸ்வமணி மேகலை கரூரில் இருக்கேன் என்னுடைய ஆஃபீஸ் காளிசுவரி ஜோதி நிலையம்னு பதினாறு வருஷமாக ஃபீல்டில் இருக்கேன் ஜாதகங்கள் பதிமூணு நாடுகளுக்கு ஜாதகம் பார்த்துட்ருக்கேன் பாரம்பரியத்தை விட்டு போக மாட்டேன் என்கிட்ட பார்த்த யாரும் என்னை விட்டு போக மாட்டாங்க இதுதான் என்னோடய ஹிஸ்ட்ரி உங்கள் வீட்டுக்குள்ள மாதிரி உங்கள் அம்மா மாதிரி உங்கள் அக்கா மாதிரி நம்மக்குள்ள அப்படின்ற ரேஞ்சில் தான் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கேன் அந்த அம்மா ஜோசிகரமான்னு இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டதில்லை நம்மக்குள்ள பார்க்குதுன்னு தான் சொல்லி நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கேன் அது இப்பவும் சொல்கிறேன் லக்ன சூரியன் தரக்கூடிய அம்சம் அது பெருமைக்கில்லை இது என்னுடைய குடுப்பனை இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்த டாப்பிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த உபஜயஸ்தானம்னு ஒன்று இருக்குங்க இந்த உபஜயஸ்தானத்தில் என்னங்க அப்படி இருக்குது அப்படின்னா உபஜயஸ்தானம் முதல்ல எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உபஜயஸ்தானத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று தான் உபஜயஸ்தானம் இந்த மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் மூணாம் பாவத்தை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக பத்தாம் பாவத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பதினொன்றாம் பாவத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஆறாம் பாவம் மட்டும்தான் பண்ணலை ஆனால் ஆறாம் பாவம் உழைப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சர்வீஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இதில் இருக்கிற ஒரு அற்புதமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உபஜயஸ்தானாதிபதி இன்னொரு உபஜயஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது இங்கேயும் இப்படி தான் வரும் ஒரு கேந்திராதிபதிகளும் ஒரு திரிகோணாதிபதிகளும் என்னங்க கேந்திராதிபதி திரிகோணாதிபதி எங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா ஒரு ஜாதகத்தில் ஒன்று ஐந்து ஒன்பதுங்கிறது அவனுடைய கொடுப்பனை அவனுடைய பாரம்பரியம் அவனுடைய முன்னோர்கள் நம்ம அணு கால் மேலே கால் போட்டுட்டு சாப்பிட்றதுங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை சா அம்மா அப்பா கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சா கூட அவன் அழட்டிக்காமல் படுத்துட்டு சாப்பிடுவான் இது வந்து ஒன்றஞ்சு ஒம்பது ஆட்சி பெறுவது ஒன்றைந்து ஒன்பதில் சூரியன் குரு இருப்பது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் எடுக்காது ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் மற்ற கிரகங்கள் வலிமையாக இருக்கும் அந்த உபஜயஸ்தானாதிபதிகள்லாம் வலுவாக இருக்கும்போது அவன் சம்பாத்தியத்தை உருவாக்கி கொண்டே சுகத்தை அனுபவிப்பான் அதுதான் நான் ஒரு மனுஷனுக்கு வேணாம் அதாவது நான் நாய் விடாத பாடு படுறேன் அப்படின்னா அது புத்திசாலித்தனம் அல்ல நான் வேலைக்கே போகிறதில்லைன்னா அதுவும் உடம்புக்கு நல்லதில்ல நீ கஷ்டமும் படக்கூடாது நல்லாவும் சம்பாதிக்கணும் அதுதான் புத்திசாலித்தனம் ஒருத்தரை ஏமாற்றி சம்பாதிக்கிறது புத்திசாலித்தனம் அல்ல தன் உழைப்பால் தான் எப்படி முன்னேற வேண்டும் என்பது யோசிப்பது புத்திசாலித்தனம் இது இது நல்லா இருக்குல்ல இது கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டம் ஆனால் இருக்கலாம் இருக்கணும் இன்றைய தலைமுறைகள் நிறைய வந்துட்டாங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு ஜோதிடம் போய் ஆகாதுங்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு ஜோதிட ஃபீல்டுக்குள்ள நிறைய பேர் எக்கச்சக்கமான பேர் உள்ளே வர்றாங்க வரவேற்கத்தக்கது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வகுப்புலேயே ஒரு எயித்து டென்த்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரகங்களை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு அடிப்படைக்குண்டான விஷயங்களை அப்படி ஒரு புக்காகவே கொடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த நம்ம எந்த உலகத்தில் இருக்கோம் நம்மளை எதை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறது நம்ம எப்படி செயல்படுறோங்கிற ஒரு விஷயம் பொதுவாகவே டென்த்து ப்ளஸ் டூவில் நம்ம பயாலஜி குரூப்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அதில் எல்லாமே பயாலஜி இருக்கும் அது மாதிரி இந்த ஜோதிடமும் ஒன்று வச்சா உண்மையாலுமே என்னுடைய வாழ்நாள் நல்ல இடத்துலையும் மேடைகளில் சொல்கிறது அதுதான் நிறைய கருத்தரங்கங்களில் பேசியிருக்கேன் மணிமேகலை ஆன்லைனில் ஸ்டூடெண்ட் போட்டிங்கன்னா வரும் அப்போ வந்து அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இதை சொல்லுவேன் ஏ இன்னைக்கு என்னுடைய ஆயுள் காலம் முடிவதற்குள் இந்த கோரிக்கை வந்துருச்சு அப்படின்னா நான் சாதிச்சிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா அனைத்து பிள்ளைகளுக்குமே இந்த கிரகங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தானே நம் நம்மளுடைய வாழ்வாதாரம் என்ன நம்மளுடைய பாரம்பரியம் என்ன நம்மளுடைய கட்டமைப்பு எதை சார்ந்தது புரியணும்ல அது ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போது இந்த உபஜயஸ்தானங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மூணு அப்படிங்கிறது இந்த மூணாம் அதிபதியுடைய திசையோ ஆறாம் அதிபதியுடைய திசையோ பத்தாம் அதிபதியோடைய திசையோ பதினொன்றாம் அதிபதி திசையோ வந்துச்சு அப்படின்னா 
அந்த யாராவது மூலியமாக ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அவன் மேன்மை பெறுவதை யாருனாலே தடுக்க முடியாது ஒரு கேந்திராதிபதி ஒன்னை இந்தும் போது கொடுப்பனை சொத்து இருக்குது விற்று சாப்பிட்றோம் வாடகை வருமானம் வருது சாப்பிட்றோம் மாசான சம்பளம் வருது வேலைக்கு போகிறோம் மாசான சம்பளம் வருது பென்ஷன் வருது படுத்துட்டு சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து டைமுக்கு இங்கே வேறு அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சு ஆறு மணிக்கு மேலே ஆண்டவனே வந்தால் ஆட்டோ ஓடாது அப்படின்லாம் வாழ்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் ஒன்றஞ்சும் போது கேந்திரம் அப்படிங்கிறது ஒன்று நாளை எழுப்பத்து குடும்பத்துக்காக மனைவிக்காக லேபருக்காக இப்போது இன்றைக்கி ஆயுத பூஜை இன்றைக்கி ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை எல்லோரும் பூஜை போடணும் நான் இங்கே முக்கிய முக்கிய நான் வந்து லைவில் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ஏன் ஒன்று நாலு பத்து ஒன்று பண்ணுறதுல உழைச்சா தான் சாமி ஆகுது காசு ஆகுது எல்லாமே நம்ம நிம்மதி எனக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷம் இந்த லைவு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நின்று நான் கால் கெடுக்க பேசிகிட்டு இருக்கிறது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இது கேந்திராதிபதிகள் நாலு மூலையிலையும் ஒன்று நாலு ஏழு பத்து நீ உன்னோட குடும்பம் உன்னுடைய மனைவியும் வெளி உலக தொடர்பும் உன்னுடைய ஜீவனமும் உண்மை சார்ந்த நபர்களும் அதாவது நீ பத்து பேர்த்துக்கு சம்பளம் கொடுக்குறன்னா அவங்களும் பத்தாம் பாவத்துக்குள்ள வருவாங்க பத்து குடும்பத்துக்கு நீ சாப்பாடு கொடுக்குற இடத்துல இருக்கேன்னா அந்த பத்தாம் பாவம் அப்போ இந்த ஒன்று நாலு ஏழு பத்துங்கிற கேந்திராதிபதிகள் கேந்திரம் என்பது நாலு ஃபில்லர் மாதிரி ஒரு பில்டிங்க்கு நாலு தூண்கள் எப்படி நிற்கிறதோ அது மாதிரி அப்போ இந்த இந்த கேந்திரங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு பாடுபட்டு உழைச்சி குடும்பத்துக்காக பாதி வெளி உலகத்துக்காக பாதி தொழிலில் பாதி இந்த ஜிஎஸ்டி ஐஎஸ்டி எல்லாம் போகுது இல்லையா இந்த 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 எஸ்டிக்கெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் சரி பண்ணி ஒரு ஒரு லாரி ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு சரக்கு எடுத்து போதுனா எத்தனை இடத்துல டோல் கட்டு எத்தனை இடத்துல கமிஷனு இதெல்லாம் கொடுத்து போகிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து அப்படி அப்படி போகிறது வந்து ஒன்று நாலு எழுபத்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த கட்டமைப்பை உருவாக்குறான் பாருங்கள் ஒருத்த அதுதான் ஒன்று நாலு எழுபத்து ஒன்றஞ்சு ஒம்பது கால் மேலே கால் போடுறது அப்போது ஒரு கேந்திராதிபதிகளும் ஒரு திரிகோணாதிபதிகளும் செய்யாத ஒரு வேலையை உபஜயஸ்தானாதிபதிகள் செய்வார்கள் பணம் எப்படி வருதுன்னு அப்ளை சொன்னேன் ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பதினொன்றில் வேறு ஒரு பதிவில் சொல்லியிருக்கேன் இது மூணு ஆறு பத்து பதினொன்றுங்கிறது ஒரு அது எப்படி வந்து சொல்கிறது ஒரு ஒருத்தன் உ உழைக்கிறான் அப்படின்னா அவனே உழைக்கிறானா அப்படின்னா மற்றவர்கள் உழைப்பை மற்றவர்கள் உழைப்பதற்கு தான் வழிவகை பண்ணுறதெல்லாம் ஆறு பத்து பதினொன்று அப்படிங்கிறது நீ உன் உழைப்பில் கிடைக்கக்கூடிய லாபம் தனங்கிறது பதினொன்று அப்போ இதெல்லாம் ஒரு ஜீவனம் இந்த இந்த உபஜயஸ்தானாதிபதி ஏதாவது ஒரு தசை வந்துச்சுன்னா அது எப்போ வரணும் தெரியுமா இதில் இருக்கிற ஹைலைட்னு தெரியுமா வாலிப காலத்தில் வரணும் வர வேண்டிய காலத்தில் வரணும் மத்திம காலத்தில் வரணும் முப்பது டு ஐம்பதுக்குள்ளே அப்படி வரணும் அப்போ தான் அதை பயன்படுத்திக்க முடியும் இளமையில் வந்து ஒன்று நாங்கள் இப்போ நான் போன வாரம் என்னமோ ஒரு ஒரு நியூஸ் ஒரு பேப்பர் நியூஸ் எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குழுவில் ஜோதிட குழுவில் ஒரு நண்பர் பதிவு போட்டிருந்தார் எங்கே ஒரு வெளிநாட்டில் இருக்கிற ஒரு குழந்த கருகருகருன்னு தலை கூட சீவில் எண்ணெய் கூட வைக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு ஜட்டியை போட்டுட்டு ஒரு பிரெட்டு வாங்கிட்டு வர சொல்லி ஒரு ரொட்டி வாங்கிட்டு வர சொல்லி அவங்க அம்மா காசு கொடுத்துருக்கு காலையில் அந்த ரொட்டியை வாங்கிட்டு வருது அதை ஒரு இந்த ஜோதிட ரகசியங்கள் லோகநாதன் தம்பி மாதிரி ஒருத்தர் அதை ரசித்து அந்த குழந்தை அந்த ஒரு ரொட்டியோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து ஜட்டியோட தலைவிரி குளமாக எண்ணெய் வைக்க கூட மூஞ்சி கூட கழுவாமல் அந்த ரொட்டியோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டதில் அந்த கம்பெனியோட பிராண்ட் அம்பாசிடரா அந்த குழந்தைய தேர்ந்தெடுத்துருக்குது அந்த கம்பெனி வயசு என்ன தகுதி தரம்லாம் தேவையில்லை இதுதான் உபஜயஸ்தான் அப்போது அந்த பிராண்டு அந்த ரொட்டி பாக்கெட் அப்படி கையில் வச்சுருக்கிற மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டு அது ஒரு வெகுளி சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு வெக்கப்பட்டு சிரிச்சு ஃபோட்டோ எடுத்துருக்குது ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காரு ரசனையா அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு அந்த கம்பெனி அந்த குழந்தைக்கு சொந்த வீடு வாசல் அவளுடைய கல்வி அவளுடைய காலேஜ் அவளுடைய தொழில் அது வரைக்கும் கையெழுத்து போட்டிருக்கு இத்தனைக்கும் அவங்க கேரண்டின்னு போட்டிருக்காங்க போ அவளோட சாப்டர் வரைக்கும் முடிஞ்சு அவளுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு அவள் சம்பாதிச்சாங்க ஒரு ரொட்டி துண்டில் அப்போ அந்த குழந்தைக்கு என்ன திசை வந்திருக்கும் என்ன கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் என்ன குடும்பம் பண்ணியிருக்கோம் யோசிச்சு பாருங்கள் உபஜயஸ்தானம் கிரகங்கள் நினைத்து விட்டால் உன்னுடைய வம்சத்துலேயே எவனும் புண்ணியம் பண்ணலைனாலும் நமக்கு அந்த யோகம் இருந்ததுன்னா தட்டி எரிஞ்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதுதான் அப்படி ஒரு யோகம் அது யார் கொடுப்பா தெரியுமா உபஜயஸ்தானாதிபதிகள் தான் கொடுப்பாங்க அப்போது 
இந்த உபஜயஸ்தானங்களுடைய திசா புத்திகள் வாலிப காலங்களில் வர வேண்டிய காலங்களில் வரணும் மூணாவது திசை தான் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் அந்த கல்வி அந்த குழந்தைக்கு அது இப்போது இப்போ ஒரு உபஜயஸ்தானாதிபதி இன்னொரு உபஜயஸ்தானத்தில் இப்போ நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா நாலு கிரகம் மூணு கிரகம் பதினொன்றில் பத்துலலாம் இருக்கும் அவங்களுக்குலாம் இந்த யோகம் இருக்கும் அது வரணும் அந்த கிரகம் அந்த நாலு கிரகம் மூணு கிரகம் அந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா சேர்ந்துருக்கும்போது தெசா புத்தி வரணும் அதுதான் விஷயம் அதுக்கு லக்னாதிபதி தொடர்பு பெறணும் இந்த லக்னாதிபதி ரொம்ப முக்கியங்க இத்தனை இத்தனை பேசணும் இல்லையா இந்த ராசி கட்டத்தை இத்தனை பேசணும் இல்லை இதற்கு முக்கியம் லக்ன பாவம் அந்த தசா புத்திகளோடு தொடர்பில் இருக்க வேண்டும் இல்லைன்னா இந்த யோகம் வர்றத நம்மளால உணரவோ அனுபவிக்கவோ முடியாது ஒருத்தன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எங்க என் தங்கச்சி வீட்டுக்கு போகும்போது எங்க சித்தப்பா கார்ல போப்போ சொன்னார் அவங்க ஊர்ல அந்த மூணு குடும் மூணு தலைமுறை மூணு குடும்பங்க மூணு தலைமுறையாக பார்த்தீங்கன்னா சோத்துக்கே இல்லாத ஒரு குடும்பம் அந்த பையன் வெளில வந்து ஒரு ஜேசிபியை போட்டு அந்த நாலு ஜேசிபி ஆட்டி ட்ராவல்ஸ் வாங்கி டிராக்டரி வாங்கி வண்டின்னு என்னென்ன இருக்கோ அத்தனையும் வாங்கி அத்தனை லேபர்களையும் வச்சு நாற்பது பேர்த்துக்கு மேலே வச்சு டிரைவர்களை வெட்டு அந்த வண்டி வாகனத்தில் அவ்வளவு சம்பாரிச்சங்க தொண்ணூறு கோடி சொத்துங்க வயசுன்னு தெரியுமா நாற்பது முப்பத்தி ஒம்பது தான் இந்த முப்பத்தி ஒம்பதுக்குள்ள அவன் அவன் வாங்காத வண்டியில் அத்தனை வண்டி வச்சுருக்கான் அத்தனை டிரைவரையும் மெயின்டைன் பண்ணுறான் அத்தனை மெக்கானிக்கலையும் மெயின்டைன் பண்ணுறான் படிக்கல அவன் பரம்பரையில் யாரும் செய்யாத ஒரு விஷயம் அவன் செய்கிறான் அந்த தொண்ணூறு கோடி நைட்டு த ஒரு பாரில் தண்ணி அடிக்கிறான் அவனும் தண்ணி அடி இன்னொருத்தனும் தண்ணி அடிக்கிறான் பேச்சு பார்க்கல ஏதோ ஒன்று இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறான் இவன் அடித்து விடுறான் அடித்ததோடு விட்டுருந்தா பரவாயில்ல இவன் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்றான் ஒரு சின்ன கேஸு போய் க அடித்து அவமானப்படுத்துறதோடு விட்டால் பரவாயில்ல போய் கேஸை கொடுத்துட்றான் அது அவமானம் அந்த போதை தெரிஞ்சுன்னா அந்த அவமானம் தாங்காம அங்கே கேஸில் இருந்து ஜெயிலில் இருந்து அந்த தண்டனையிலேருந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு அவன் வெளில வரான் வந்த உடனே அதே மாதிரி தண்ணியை போட்டு அருவல் எடுத்துகிட்டு போய் வெட்டி சாச்சிட்டு போயிட்டான் தொண்ணூறு கோடி நாற்பது முப்பத்தொம்பது வயசு அவன் எப்படி வண்டி வாகனத்தை வச்சு அவன் எப்படி உழைச்சி சம்பாரிச்சிருப்பான் நேரமாக யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போது ஒருத்தர் ஒரு ஒரு யோகத்தை கொடுக்குது ஒரு கிரகம் அப்படின்னா அந்த யோகம் வரும்போது ஏற்கனவே இவன் இப்படி வளர்றது எத்தனை பேர்த்துக்கு பொறுக்காமல் இருக்க தெரில ஒரு ஊருக்குள்ள அப்போது நம்ம அவங்ககிட்ட நம்ம வச்சுக்கணுமா நம்ம இவ்வளோ இத்தனை டிரைவர்ஸ் பொதுவாகவே சனி ஒரு இரும்பு சம்மந்தப்பட்டது ஒரு மெக்கானிக்கல் சம்மந்தப்பட்டது ஒரு மிஷின் இன்ஜின் சம்மந்தப்பட்ட தொழில் செய்பவர்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஒழுக்க நெறி பக்காவாக இருக்கும் இரும்பு சம்மந்தப்பட்ட தொழில் செய்கிறவங்களுக்குங்க ஒழுக்க நெறி சூப்பராக இருக்கும் அது ஸ்டார் உண்மையாலுமே நல்லாயிருக்கும் அவன் தேவைக்கு ஒரு சின்ன சின்ன சப்பு பண்ணுறது வேறு நிஜமாலுமே மனசு செஞ்சு பண்ண மாட்டான் அவன் தேவைக்கு அங்கங்கே அப்படி இருக்கிறது வாஸ்தவம் தான் தண்ணி அடிக்கிறதோ பெண்களோ அதெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் குடும்பத்தை பாதிச்சுட்டுலாம் இருக்க மாட்டாங்க இரும்பு சனி பகவான் அப்படி விடாது ஆனாலும் யாராட்ட அந்த பேசுகிறானா பேசிட்டு போகிறான் போ அப்படின்னு போகிறதுக்கு உண்டான பக்குவம் இல்லாமல் அவனை ஒரு அடி அடித்தது மட்டும் இல்லாமல் வச்சு அப்போ இவ்வளோ நாள் நம்ம அந்த நாற்பது வயசில் ஓடி ஓடி இத்தனையை சேர்த்து ஒரே நைட்டில் வந்து வெட்டி சாச்சிட்டு போயிட்டான் அப்போது எங்கள் தாத்தான்னு தான் சொல்லுவார் எங்கள் தாத்தா மந்திரிக்கிறது தண்ணீர் கொடுக்குறது அஞ்சு நிமிஷம் வாங்க மாட்டார் அஞ்சு ரூபா கொண்டு வந்து வச்சாங்க வெத்தலை வாக்கு கூட வச்சாங்கன்னா நீ அவ்வளோ பெரிய பணக்காரனா காசு எடுத்துகிட்டு போகும்பாரு வெத்தலை வாக்கு மட்டும் கவலி தொழிலே வெத்தலை வாக்கு வாங்கி கொடுத்தா எங்கள் ஆத்தா கையின் வெத்தலை வாக்கு தான் போடுவாங்க எந்த காசு வாங்க மாட்டாங்க அப்படி வந்ததனுடைய புண்ணியம் தான் நீங்கள் நான் நின்று தனியை கொட்டிகிட்டு இருக்கேன் நான் அவங்கள அவங்ககிட்ட ஒரு கல்வி கூட கற்றுக்கல ஆனால் அந் அந்த ஜீனு அதுதான் அதுதான் நிற்கிது எப்படி அந்த புண்ணியம் தான் நிற்கிது நான் புண்ணியத்தை சேர்த்தலை நல்லா காசு வாங்கிட்டு இப்போ நீங்கள் நான் இந்த லைவ் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் வாட்ஸ் நீங்கள் ஜாதகம் பண்ணால் அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டீங்களான்னு கேட்பேன் அமௌண்ட் பே பண்ணாமல் பார்க்க முடியுமா எத்தனை பேர்த்துக்கு பார்க்க முடியும் அப்போது நம்ம எதை நோக்கி பணத்தை நோக்கி ஆனால் அவங்களாம் அப்படி இல்லையே அவங்க செஞ்ச புண்ணியம் இன்றைக்கி நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் இல்லையா அவங்க போட்ட விதை அறுவடை பண்ணுறேன் நான் அவ்வளோதான் நான் ஏதாவது விதைச்சா தானே என் பிள்ளைய அறுவடை பண்ணும் பண்ணுவோம் இருந்தாலும் இன்றைக்கி நம்ம நிலமை இல்லை இல்லை அப்போ ஃபஸ்ட்டு இது இது அந்த அந்த சம்பாதிக்கிறது வெறியை கொடுத்த சம்பாதிக்கிற ஒரு பக்குவத்தை கொடுத்த அதிர்ஷ்டம் 
லக்னாதிபதி தொடர்பு பெறும் பொழுதுதான் அதை அனுபவிக்கவும் கொடுக்கும் நாற்பது வயசுக்கு மேலே அவனுக்கு அனுபவிக்கிற யோகம் இல்லைல்ல அவன் அவங்கள சம்பாரிச்சது யார் அனுபவிக்க போகிறாங்க இப்போ அவன் அனுபவிப்பானா இல்லையே ஒழுக்கம் இல்லைன்னா அப்படி சம்பாரிச்சிருக்க முடியாது அப்போ ஒழுக்கம் இருந்து நல்ல திறமை இருந்து லக்னாதிபதி அந்த சொத்தோடு தொடர்பு பெறாத போது அவனுக்கு உதவல அதுதான் விஷயம் எந்த ஒரு யோகமும் அதை அடையணுங்கிறதுல போகாதீங்க நம்ம அனுபவிக்கணுங்கிறதுல போங்க கடனா வரட்டும் என்ஜாய் பண்ணி கடனை கட்டுங்க வழி கிடைக்கும் ஒரு நோயா சந்தோஷமா இருங்க நோய் காணாம போ சந்தோஷமா இருங்க சந்தோஷமா டாக்டர்கிட்ட போய் பேசுங்க நோய் இருக்குதுங்கிறத மறந்துருங்க சந்தோஷமா நீங்க போய் டாக்டரை பாருங்க ஹாப்பியா இருங்க அதுக்கு தகுதியான மருத்துவம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் இது நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் தான் அப்போ ஒருத்தன் வாழ்றதுக்கு காசு தேவையா நிம்மதி தேவை அது நீங்க எவ்வளவு பணம் போட்டாலும் கிடைக்காது அப்ப இங்க உபஜயஸ்தானாதிபதிகள் ஒரு உபஜயஸ்தானாதிபதி ஒன்னு மட்டும் திசை நடத்துது ஒரு கிரகம் மட்டும் உபஜயஸ்தான திசை வருது அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கொடுக்கும் ரெண்டு உபஜயஸ்தானாதிபதி ஒன்னு சேர்ந்துருக்கிறாங்கன்னா அறுபது பர்சன்ட் மூணு உபஜயஸ்தானாதிபதி ஒன்னு மூணு ஆறு பத்து பதினொன்னு மூணு உபஜயஸ்தானாதிபதி இப்போ ஒண்ணு இல்லைங்க மேஷ லக்னம் எடுக்கிறோம் சனி பதினொன்றுக்கு ஆதிபத்தியம் கும்பம் பத்துக்கு ஆதிபத்தியம் மகரம் பத்து பதினொன்று ரெண்டுமே சனி வந்துடுறாரா அவர் போய் மூணில் உட்காந்த தசை நடத்துறாரு பத்து பதினொன்றுக்கு அதிபதி மூணில் உட்காந்து ஆறில் உட்காந்த தசை நடத்துறாரு அப்போ என்ன அவங்க மூணு இடத்த கையில் வச்சுக்கிறாரா இதோடு அந்த புதனும் அந்த புதனும் புதனும் சனியோடு சம்மந்தப்பட்டுச்சுன்னா உபஜயஸ்தானம் நாளுமே உள்ளே வந்துடும்ல சனி பத்து பதினொன்றுக்கு அதிபதி மிதனத்துக்கும் கண்ணிக்கும் புதன் அதிபதி சனி புதன் சேர்ந்து திசை நடந்துச்சுன்னா வேற என்ன வேணும் அவள் கோடி சேர்ந்தான இந்த உபஜயஸ்தானாதிபதிகள் ஒருவருக்கொருவர் ஒன்று சேர்ந்து பார்த்து திரிகோணங்கள்ல இருந்து திசாபுத்தி நடத்தினாங்கன்னா அள்ளி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் இந்த வச்சுக்கா அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்கும் யாரா அப்படியெல்லாம் போகும்போது தூக்கி போட்டு போகிற மாதிரி சர்ன்னு கொடுத்துட்டு போயிடும் அது ஆனா அந்த லக்னாதிபதியினுடைய நிலையை வைத்து தான் அது நமக்கு எந்த அளவுங்கிறது தீர்மானிக்கப்படும் அப்போ நான் இந்த சொல்ல விஷயம் வந்த விஷயத்துல ஒழுக்கம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு யோகத்தை நம்ம தேடுறதுக்கு முன்னாடி வர்றதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தயாரா இருக்கணும் நீங்க இதுல காலபுஷ தத்துவம் வச்சிருக்கிற விதி ஒரு அற்புதமான விதி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு புதன் திசை காதலுக்கு உண்டான திசை புதன் காதலிக்கிறோம் சுக்கரன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் காதலிக்கிறதுக்கு புதன் இளமை புதன் அந்த இளமையை கொண்டாடுறது என்ஜாய் பண்ணுறது சுக்கரன் இந்த புதனுக்கு சுக்கரனுக்கு காதலுக்கும் கல்யாணத்துக்கு நடுவில் கேது திசை ஏழு வருஷம் வச்சுருக்கான் ஏன் வச்சுருக்கான் காதல் புதன் கல்யாணம் சுக்கரன் ஒரு காதலுக்கு மெனக்கட்டு மணிக்கணக்கில் உட்காந்து பீச்சு பார்க்கு சினிமா தேட்டரு மாலன்னு டைமிங் பார்க்காம பறந்துட்டு அப்படியே இளமை துள்ளலோடு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற புதன் தாலின்னு ஒன்று கட்டினோன்னு நேரமே இல்லைங்க மனைவி கிட்ட பேச கூட நேரம் இல்லை அதுக்கு மேலே சுக்கரன் மாரகாதிபதியாக வேலை செய்யுது தாலின்னு ஒன்று கட்டிட்டோம்னா மாரகாதிபதியாக மாறிடுது காசு பணம் சொந்தம் குடும்பம் வெளி உலகத்தில் கௌரவமாக வாழ்கிறது அவளுக்கு ஒரு ஊடு வாசம் வாங்குறது நோம்பியான துணி எடுக்கிறது நகை எடுக்கிறது கௌரவமாக கூட்டு போகிறது எத்தனை எங்கே பேசுறது அப்படி வந்துடுது இல்லையா அப்போ இந்த புதனுக்கும் சுக்கரனுக்கும் நடுவில் அப்போ பாருங்கள் காதலிக்கிற வரைக்கும் புதன் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும் கல்யாணம் பண்ணோடனே சுக்கரன் ஒன்லி ஒன் சுகம் மட்டும்தான் அதை சுகமான சுமையாக எடுத்துக்கிறவன் ஜெயிக்கிறான் அவ்வளோதான் விஷயம் நடுவில் ஏழு வருஷம் கேது திசை ஏன் கொடுத்தான் அப்படியே கோர்த்துருந்தா பதினேழு வருஷம் காதல் எண்ணங்கள் சக்ஸஸ் ஆகிட்டே ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பான் செறகடிச்சு பறப்பான் அதுக்கப்புறம் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் இருபது வருஷம் நாடு தாங்குமா அவன் தாங்குவானா அவன் எத்தனை பேர்த்த கெடு கெடுக்கணும் எத்தனை சொத்துக்களை அழிக்கணும் நாடு தாங்குமா நகரம் தாங்குமா பெண்கள் தாங்குவாங்களா ஒழுக்கம் தாங்குமா நடைமுறையில் சாத்தியமா நடுவில் ஒரு ஏழு வருஷம் கேது துறவரத்துக்கு உண்டான பற்றற்ற வாழ்க்கைக்கு உண்டான ஜெயிலுக்கும் இல்லிகளுக்கும் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கிரகத்தை கொண்டு வந்து நடுவில் வச்சுருக்கான் பாருங்கள் ஏழு வருஷம் திசை 
காதலிச்சுட்ட ஆசைப்பட்டுட்ட அது என்னங்கிறத முதல்ல உணரு இவ்வளவு தாண்டா வாழ்க்கைன்னு ஏழு வருஷம் கேது தசை உணரு அதுக்கப்புறம் என்ஜாய் பண்ணு இப்படி வச்சிருக்குது தெஸ்ஸா புத்தி எப்படி வச்சிருக்குதுன்னு பாருங்க இது பதினேழு வருஷம் இது இருபது வருஷம் சுக்கர தசை நடுவில் ஏழு வருஷம் உணராத ஒருவன் இந்த சுக்கர திசையை இந்த ஆசையை முறையாக அனுபவிக்க மாட்டான் கேது திசையை உணர்ந்த ஒருவன் அனுபவித்த ஒரு குழந்த சுக்கர திசை அழகாக கையாளும் யாருமே சொல்லித்தர தேவையில்லை ஏழு வருஷம் கேது திசை நடக்குதுன்னா உங்கள் குழந்தைக்கு கேது திசை இருக்கும் அஸ்வினி மகம் மூலத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அல்லது ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதியில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அல்லது பூசம் அனுச முத்தாட்டாதியில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நட்சத்திரம் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு கேது திசை கண்டிப்பாக என்ட்ரி ஆகும் வலிப காலத்திலையோ இளமையிலையோ பிறக்கும் போதோ வரும் இந்த கேது திசையை எவன் ஒருவன் குட்டி சுகரம் பட்டிப்பாள்மா கேது திசை வந்து சுக்கர திசை வந்தால் பிரச்சனையே இல்லை இந்த கேது திசையில் ஆன்மீகத்தையும் ஆன்மீகம் என்பது என்ன கையெடுக்கிறது பக்தி மார்க்கமாக வாழ்கிறது பட்டற்று வாழ்கிறது தன்னை சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறத உணர்றது நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை ஒழுக்க நிலை மாறாது வாழ்வது அணு அதாவது எதுவுமே வேணாண்டா அப்படின்னு வாழ்கிறது வாழ வச்சிரும் கேது இதை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க சுக்கர சில பட்டை கிளப்பு வாங்கி புரிஞ்சிக்காதவன் மது சூது மது மாது சூதுல கேள்விக்குரிய இதெல்லாம் இதெல்லாம் திசா புத்தியில் வைத்திருக்கக்கூடிய அற்புதமான அமுதங்கள் இத இத எத்தனை ஜாதகங்கள்ல உணர்ந்திருப்பேன் நான் அவங்க அவங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அந்த வழிகளை சொல்லும் போதும் அந்த சந்தோஷத்தை சொல்லும் போதும் அவங்க கண்ணில் தண்ணி வர மாதிரி என் கண்ணில் தண்ணி வரும் அவ்வளோ ஒரு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அந்த ஜோசியம் ஆஹா புல்லறையும் அது சொல்லும் போது ஒவ்வொரு ஜோதிடமும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தோடைய ஜாதக கட்டங்களும் அப்படியே எனக்கு கிடைச்ச பாடங்கள் நமக்கு கிடைச்ச வரலாறு அவனுடைய அனுபவம் நாற்பது வ நாற்பது வயசு ஒரு ஜாதகம் நம்ம கிட்ட வருதுன்னா அவனுடைய நாற்பது வாழ்க்க வாழ்க்கை நமக்கு வகுப்பு தானே நான் ரெண்டு மணி நேரம் பேசுறது வகுப்பு இல்லை நீங்கள் நாற்பது வருடம் பட்டது எனக்கு வந்து ஒரு பாடம் இப்படி தான் என்னோட ஜோசிச்சு நான் அனுபவத்தில் கொண்டுட்டு வரேன் ஒவ்வொரு இதை விட ஆறு எட்டு பன்னெண்டுன்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு அது அது விபரீத ராஜயோகத்தில் வரும் ஆனால் அந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டு ஜோதிடத்துலேயே ஆறு எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது மறைவு ஸ்தானம் விபத்து ஸ்தானம் கட்டன் நோய் அவஸ்தை ஆறு எட்டுங்கிறது அவஸ்தை மரணம் அவமானம் துக்கம் ஜெயில் வாழ்க்கை ஆறுங்கிறது நோய் கட்டன் எதிரி வழக்கு வம்பு சிறு சிறு பிரச்சனைகள் சிறு சிறு நோய்கள் வயிறு சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து செல்கள் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்துமே ஆறு பிரச்சனைன்னு சொன்னா அதுக்குள்ள வேற இருக்கு பன்னெண்டு விரயம் ஏமாற்றுதல் ஏமாறுதல் இழத்தல் பரதேசம் போதல் வெளிநாடு போதல் சொந்த பந்தங்களை இழந்து செல்தல் பிரிந்து செல்தல் மறைந்து செல்தல் மரணித்தல் எல்லாமே பன்னெண்டு இந்த உபஜ இந்த உபஜய ஸ்தானங்களுடைய சக்சஸ்ங்கிறத விட இந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கொடுக்குற வழி பெரிய வழி ஒரு ஜாதகத்தில் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் ஜனனி சௌக்கியானாம் குலசம்பதாம் பதவி பூர்வ புண்ணியானாம் லிக்கதே ஜென்ம பத்திரிகானாம் ஒன்று நாலு ஏழு பத்து ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க உன்னுடைய புண்ணியங்களும் பூர்வ புண்ணியங்களும் உன்னுடைய கர்மாவும் தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கப்படுகிறது கேந்திரமும் திரிவாணமும் தீர்மானிக்கப்படுகிறதுன்னு தான் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு சொல்லவே இல்லை மறைவு அதை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஆனால் வாழ்க்கையே அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிற கிரகம் அவனை மறைமுகமாக ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு திசை நடத்துதுன்னா அந்த திசைக்கு எட்டில் ஒரு கிரகம் இருந்ததுன்னா இந்த திசை என்ன பண்ணுங்கிறத அந்த எட்டில் இருக்கிற கிரகம் டிசைட் பண்ணும் அந்த ரகசியம் அதுக்குள்ளதான் இருக்கு ஏழில் இருக்கிற கிரகம் நம்மளை செயல்படுத்தும் என்ன செய்ய போஞ்சு போயிட்டு இருக்கோன்னு சொல்லுவோம் எட்டு யாருக்குமே தெரியாது அடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஓ இதுதான் அடிச்சுதான்னு அப்படி எட்டில் இருக்கிற கிரகம் எல்லாத்துக்குமே எட்டு அப்போ லக்னத்துக்கு எட்டு எப்படி இருக்கும் ஆயில் ஆயில் எப்போ போகணும்னு யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா விபத்து எப்போ நடக்குதுன்னு யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா தெரிஞ்சிருந்து எல்லாம் ஞானி ஆயிர மாட்டோம் அப்போ இந்த இந்த கட்டமைப்பு ஆறு எட்டு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கட்டமைப்பு ரகசியம் மறைவுன்னு உள்ள வச்சிருந்தாலும் இன்னொரு அற்புதமான யோகங்களை உள்ள வச்சிருக்கு 
ஆறுங்கிறது ஹர்ச யோகம்னு வச்சிருக்கான் ஆறாம் பாவத்தை ஆறாம் அதிபதியோட தசாபுத்தி நடந்தால் ஹர்ச யோகம்னு வச்சிருக்கான் ஹர்சன என்ன வியாதி நம்ம ஆறாம் பாவத்தை வியாதிங்கிறோம் ஆனால் ஹர்ச யோகம்னு ஒன்று அதுக்குள்ளே தான் வச்சுருக்கான் என்னென்னா உடல் திடகாத்திரமான பறந்து விரிந்த மார்பு திடகாத்திரமான உடம்பு வைரம் பாஞ்ச கட்டங்கிறோம்ல அதெல்லாம் ஆறு அங்கே ஒரு அங்கே ஒரு ராஜ கிரகங்கள்லாம் இருந்துருச்சுன்னா நம்ம ஆறில் செவ்வாக இருந்தோன்னா எதிரி எவனுமே ஜெயிக்க முடியாதும்மா அது குத்து சண்டைக்கு தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லை எதிரியாக இருந்தாலும் எதிரி ஜெயிக்க முடியாது செவ்வாய் அந்த அளவுக்கு போராடும்ல அப்போது அவனுடைய பலத்தை ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறது ஆறு அங்கே இருக்கிற கிரகம் தீர்மானிக்கும் அது ஹர்ச யோகம்னு வச்சுருக்கான் அதில் அப்போ அங்கேருந்து ஒரு கிரகம் தசாபுத்தி நடத்துனா அவனுடைய பலத்தை அவனுடைய பலவீனத்தை சொல்கிறது ஆறாம் பாவம் ஒருவனுடைய பலத்தையும் பலவீனத்தையும் சொல்லக்கூடிய அமைப்பு அதனால தான் அது வியாதின்னு வச்சுருக்கான் அதை நீ எப்படி எப்படி என்ன வேலை செய்ய போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஹர்ச யோகம் அடுத்தது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான விஷயம் இருக்குது அந்த எட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரள யோகம்னு பேர் வச்சுருக்காங்க சரள யோகம்னு பேர் வச்சுருக்காங்க எட்டுக்கு எட்டாம் அதிபதி தசை நடத்துதுன்னா சரள யோகம் இந்த சரள யோகம் என்னென்னா செல்வத்தை சொல்வது செல்வம் எப்படி வருதுன்னே தெரியாது அதுதான் சரள யோகம் பன்னெண்டு அப்படிங்கிறது விமல யோகம்னு பேர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு வகையில் வந்து இந்த பன்னெண்டு நான் சொன்னேன் மரணம் புதைக்கப்பட்டது ஏது ரகசியம் விதைக்கப்பட்டது ஒரு மருந்து ஆறாம் இடம் எட்டாம் பம் பன்னெண்டாம் பாவம் மூணுமே விபத்து கண்டம் மரணம் இதுதான் சொல்லுது ஆறு விபத்து எட்டு அதனால் ஏற்படக்கூடிய சிகிச்சை பன்னெண்டு மரணம் இப்படி வச்சுக்கோங்க பன்னெண்டாம் பாவம் ஆறு மெடிக்கல் ஷாப் இருக்குது எட்டு சர்ஜரி இருக்குது பன்னெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மருத்துவத்துறைக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த பன்னெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச மருந்து இந்த மருந்து இங்கே இல்லைங்க ஆர்டர் சொல்லியிருக்கோம் வரணும் இங்கெல்லாம் மருந்தே இல்லை இந்த நோய்க்கு இங்கே மருந்தே இல்லைன்றல்ல அப்போலாம் நம்மளால் என்ன பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்ம தாத்தெல்லாம் மண்ணுக்குள்ளே மண்ணுக்குள்ளே மருந்து பதப்படுத்தப்பட்ட மருந்து அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க அது போல் ஃப்ரிட்ஜு அந்த பதப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க அந்த மருந்தை அந்த உடம்புக்கு தே நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ஆர்கான்ஸ்லாம் பதப்படுத்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்காங்க இல்லையா இல்லை கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இந்த பதப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா பன்னெண்டு அப்போ புதைக்கப்பட்டது ரகசியங்கிறோம்ல அதெல்லாம் பன்னெண்டு இதுக்கு விமல யோகம்னு பேர் என்னென்னா தான் இறந்த பிறகும் பன்னெண்டாம் அதிபதியோட தசை நடந்தது அப்படின்னா இது சம்மந்தப்பட்ட தொழில்லையும் இறங்கலாம் தான் இறந்த பிறகு தான் வாழும் போது பேர் சொல்லி வாழ்வது வேறு தான் இறந்த பிறகும் தன் பேரை நிலைநாட்டி செல்வது என்பது பனிரெண்டு ஒரு மறைவு ஸ்தானம்ல தான் மறைந்த பிறகும் வாழ்றாம் பர் ஒருத்தன் நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா மாதிரி நம்ம காமராஜ் எத்தனை பேர் ஆண்டுட்டாங்க இன்னும் ஏன் காமராஜர் ஆட்சி காமராஜர் ஆட்சின்னு சொல்கிறோம் ஒருத்தர் செத்து ரொம்ப வருஷம் ஆகுது அவரை அவங்க ஊர்லேயே தோக்கடித்தாங்க விருதுநகர்லேயே தோக்கடித்தாங்க ஆனாலும் இன்னும் அவர் பேர் நம்ம இன்னும் எத்தனை ஜென்ரேஷனாக நான் நம்ம இன்னும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்குமே அதுக்கப்புறம் எத்தனை தலைவர்கள் யாரும் ஒருத்தர் அப்போது ஒரு மனுஷன் செத்த பிறகும் அவனுடைய பெயர் நிலைநாட்டி கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னா பன்னெண்டு இதெல்லாம் இதுதான் பன்னெண்டு அப்போது ஆறு எட்டு பன்னெண்டு மறைவு ஸ்தானங்கிறோம் அது அந்த மறைவுங்கிறது என்ன சொல்ல வருது எப்போ அது விஸ்வரூப் எடுக்கும் இது நமக்கு யோகமாகவே கொடுத்துட்ருக்காது இப்போ ஆறு யுத்தகலம் ஆறு போராட்டக்கலம் சிறு சிறு பிரச்சனை மெடிக்கல் ஷாப் நீ மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கியா ரெகுலராக மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கியா நீ மெடிக்கல் ஷாப் வச்சிருக்கியா அதான் கேள்வி வர்றவனுக்கு கூட டெய்லி நீ மருந்து தரையா இல்லை நீ டெய்லி மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கியா வக்கீல் ஆஃபீஸ் நீ வச்சிருக்கியா நீ வக்கீலாக இருக்கியா இல்லை தினம் வக்கீலை பார்க்க நீ போறியா இது ஆறு சொல்லும் எட்டு டெய்லியும் பிரச்சனை டெய்லி விபத்து டெய்லியும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுங்கிறது டெய்லியும் புது புதுசாக பிரச்சனை வர்றது அந்த இடத்துல நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்களா இல்லை உங்களுக்கு அப்படி நடக்குதா இவ்வளோதான் எட்டு அப்போது ஒரு எமர்ஜென்சி வார்டு நர்ஸாக ஒரு டாக்டரா அந்த இடத்துல இருந்தோம்னா திடீர் திடீர்னு ஆம்புலன்ஸ் திடீர் திடீர்னு ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஆம்புலன்ஸ் வீடு எட்டு விரிச்சகம் பலிபீடம் புதுசு திடீர்னு மருந்து கொடுத்தோம் திடீர்னு தீ பிடிச்சி வச்சோம் திடீர்னு ஒன்று ஒன்று வருது இல்லையா தீ அணைப்பு நிலையம் இதெல்லாமே அப்போ அந்த துறையில் நீருக்கியா இல்லை உனக்கு அப்படி நடக்குதா அவ்வளோதான் 
பன்னெண்டும் அப்படிதான் இது எல்லாமே அந்த ஒரு பாவத்துக்குள்ளேயே இருக்கு அது நமக்கு வரப்போகுதா இல்ல நம்ம அந்த துறையில இருக்கமா இதுதான் இங்க ஜோதிடம் இதுதான் ஜோதிடத்துல இருக்கிற உண்மையான ரகசியம் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு எல்லாம் ஆயுத பூஜை கொண்டாடுங்க அடுத்து நேரலையில போய் ப்ரெஷ்அப் ஆயிட்டு கொஞ்சம் வயிறு நம்ம கேட்கலாம் உள்ள இருக்கிற உறுப்புகள் கேட்கல இல்லையா டயர்ட் ஆகுது ஈவினிங் வர்ற நேரலையில சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் வரவேற்கப்படுகிறது ஜாதகம் கன்சல்டிங் நடக்கு ஒரு ஜாதகத்துக்கு தௌசண்ட் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி பார்க்கணுங்கிற மாதிரி இருந்தால் என்னுடைய வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொள்ளுங்க உங்களுடைய டேட்டு டைமு ஊர் அனுப்பிச்சிங்கன்னா போதும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கன்சல்டிங் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்தும் கண்டிப்பாக எங்கிட்ட கிடைக்கும் நைன் ஃபோன் நம்பர் வந்து நைன் ஃபைவ் நைன் செவன் ஃபைவ் த்ரீ நைன் செவன் த்ரீ ஒன் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை மாதிரி நீங்கள் ஜாதகம் பார்த்தாலும் சரி பார்க்காட்டியும் சரி இதை கவனமாக உட்காந்து கேட்ட அனைவருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றி மனசு சந்தோஷமாக இருக்குது நிறைவாக இருக்குது வணக்கம்